வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்பர் பிரைசிங்ல ரெட்டி புக் ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் தான் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஓகே இது பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்ல டிரான்ஸ்பர் பிரைஸ் வித் ஆர்ஓஐ அதாவது ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும்போது எப்படி டிரான்ஸ்பர் பிரைஸ் அசிட்டைன் பண்ணணுன்றது தான் இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அண்ட் ஆட்டோமொபைல் ஸ்பேஸ் மேக்கிங் கம்பெனி ஹாஸ் டூ டிவிஷன் ஸ்பேர் மேக்கிங் டிவிஷன் அண்ட் இன்ஜினியரிங் டிவிஷன் பாருங்க ஆட்டோமொபைல் கம்பெனி வந்து ரெண்டு டிவிஷன் வச்சுருக்காங்க ஒன்று ஸ்பேர் மேக்கிங் இன்னொன்று வந்து இன்ஜினியரிங் டிவிஷன் வச்சுருக்காங்க ஸ்பேர் மேக்கிங் டிவிஷன் ஹாஸ் அ கெப்பாசிட்டி ஆஃப் மேக்கிங் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஓகே ஸ்பேர் மேக்கிங் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஆனால் ப்ரெசன்ட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சேல்ஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ப்ரெசண்ட் அவங்க எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் சேல் பண்ணுறாங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் பண்ணுறாங்க த சேல் ப்ரைஸ் இஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் பர் யூனிட் ஒரு ஒரு யூனிட் எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணுறாங்க ஃபோர் தௌசண்ட் பர் யூனிட்னு சொல்லிட்டாங்க த வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் ருபீஸ் டூ எயிட்டி அதோட வேரியபிள் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பர்டைனிங் டு ஸ்பேஸ் டிவிஷன் இஸ் ருபீஸ் ஒன் க்ரோர் டுவெண்ட்டி லேக் ஓகே அதாவது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் மட்டும் இந்த ஸ்பேர் டிவிஷன் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் க்ரோர் டுவெண்ட்டி லேக்னு சொல்லியிருக்காங்க கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இஸ் ருபீஸ் டென் க்ரோர் capital employed 10 crore expected rate of return is 18% idu pathinga question vand book la mistake oda irukum adanal inda corrections ellam potukunga okay engineering division has obtained an order from a customer to supply a product engineering division ku pathinga customer kitta nd order vandirukku okay to make this space from space division could be used at an additional variable cost of rupees 20 per unit ஓகே பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் காஸ்ட் அந்த டுவெண்ட்டி ப யூனிட் செலவு பண்ணுறது மூலமாக இந்த சப்ளையை வந்து பண்ண முடியும் ஓகே த பட்ஜெட்டட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் டிவிஷன் இஸ் எயிட் க்ரோர் பட்ஜெட்டட் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் க்ரோர் வந்து பட்ஜெட் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ராஃபிட் கம்ப்யூட் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் டு பி சார்ஜ் பை ஸ்பேஸ் டிவிஷன் டு இன்ஜினியரிங் டிவிஷன் ஓகே அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸ்பேஸ் டிவிஷன்லேருந்து இன்ஜினியரிங் டிவிஷனுக்கு எவ்வளவு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்ணணும் ஏசி இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது ஓகே இப்போ முதல்ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ரெக்வயர்டு கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அதாவது எக்ஸிஸ்டிங்காக ஒரு சேல்ஸ் நடக்குது அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் ரெக்வயர் எவ்வளவு தேவைப்படுது இந்த எயிட் க்ரோர் நம்மளோட ப்ராஃபிட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன் தேவைப்படுது அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் எஸ் போடலாமா எஸ் முதல்ல பாருங்கள் இந்த பட்ஜெட்டட் ப்ராஃபிட் அதாவது நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா எயிட் க்ரோர் அதை எடுத்துப்போம் ஓகே டோட்டல் ரெக்வயர்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த பட்ஜெட்டட் ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கிட்டோம் எயிட் க்ரோர் ருபீஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க பாருங்க 1 க்ரோர் 20 லேக் அதை எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓகே நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதோட ரிட்டர்ன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் இது புக்கில் எயிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க அது எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்போ டென் க்ரோரில் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா ஒன் க்ரோர் எயிட்டி லேக் வருது அப்போ மொத்த கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு எயிட் க்ரோர் இங்கே ஒரு ஒன் க்ரோர் டுவெண்ட்டி லேக் இங்கே ஒரு ஒன் க்ரோர் எயிட்டி லேக் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் க்ரோர் வந்து தேவைப்படுது இதுதான் ரெக்வயர்டு கான்ட்ரிபியூஷன் இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்க எக்ஸிஸ்டிங் கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்க்கலாம் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் நம்ம சேல் பண்ணுறோம் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் யூனிட்ஸா செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளவு ஃபோர் தௌசண்ட் அப்போ சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இன்டூ ஃபோர் தௌசண்ட் போட்டோன்னா சிக்ஸ் க்ரோர் ஃபார்ட்டி லேக் அவுட் சைடர்ஸ்க்கு நமக்கு சேல் பண்ணுறது இதில் இருந்து வேரியபிள் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணுவோம் டூ எயிட்டி வேரியபிள் காஸ்ட் அப்போ சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் வருது அப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் க்ரோர் நைன்டி ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா இது மொத்த கான்ட்ரிபியூஷன் கிடைச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம இந்த ரெக்வயர்டு கான்ட்ரிபியூஷன் டோட்டல் ரெக்வயர்டு இவ்வளவு ஆல்ரெடி நம்ம கிட
ஆக்சுவலி கெப்பாசிட்டி ஆனால் நம்ம பண்ணுறது என்ன ப்ரெசன்ட் சேல்ஸு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஓகே அப்போ அதுக்கு எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன் ப யூனிட் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் குரோர் ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் தௌசண்ட் போட்டோன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் ப யூனிட் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஆகுது ஓகே இப்போ இதோட நம்ம என்ன அடிஷ்னலாக நம்ம போடணும் அப்படின்னா வேரியபிள் காஸ்ட் இன்கர் பண்ணணும் ஓகே அந்த வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளவு டூ எயிட்டி ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னலாக வேரியபிள் காஸ்ட்டு ஒரு ட்வெண்ட்டி அப்போ அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிப்போம் அடிஷ்னல் வேரியபிள் காஸ்ட் ட்வெண்ட்டி இது எக்ஸிஸ்டிங் வேரியபிள் காஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் வேரியபிள் காஸ்ட் இந்த அடிஷ்னலாக பண்ண போகிற இந்த ஃபோர் தௌசண்ட்க்கு எக்ஸ்ட்ராவாக நமக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஆகுது அதாவது டூ எயிட்டியில் இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆக போகுது அப்போ மொத்தம் எவ்வளவு டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஓகே புரிஞ்சுதா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா எக்ஸலண்ட் வுட் மேக்கிங் கம்பெனி இஸ் ஹேவிங் டூ டிவிஷன் நேம்லி வுட் ப்ராசஸிங் அண்ட் இன்டீரியர் வுட் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட் டிவிஷன் த வுட் ப்ராசஸிங் டிவிஷன் இஸ் அட் ப்ரெசட் ப்ராசஸிங் அண்ட் செல்லிங் வுட் இன் த மார்க்கெட் இட் இஸ் செல்லிங் அட் ப்ரெசன்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் அட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் பர் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் டூ டிவிஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து வுட் ப்ராசஸிங் இன்னொன்று வந்து இன்டீரியர் வுட் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட் டிவிஷன் சொல்லிட்டு இதுவும் வந்து கரண்ட்டாக எவ்வளோ சேல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் டுவெண்ட் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் யூனிட் அப்படின்னு சேல் பண்ணுறாங்க இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் யூனிட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் எயிட்டி ஃபைவ் லேக் இதில் பட்ஜெட்டட் ப்ராஃபிட் பாருங்கள் டூ குரோர் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் ஃபைவ் குரோர் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் டுவெல் பர்சன்ட் ஓகே ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு த இன்டீரியர் டிசைன் மேக்கிங் டிவிஷன் இஸ் டேக்கிங் அட் டெசிஷன் டு அப்டைன் ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஃப்ரம் உட் டிவிஷன் அண்ட் மேக் அ ப்ராடக்ட் ஃபார் சேல் டு கஸ்டமர் அவுட் அவுட்சைட் விச் இன்வால்வ் அடிஷ்னல் வேரியபிள் காஸ்ட் ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் பர் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட கெப்பாசிட்டி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இல்லையா ஆனால் எவ்வளோ பண்ணுறாங்க இப்போ கரண்ட்டானா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே அந்த பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னையும் என்ன பண்ணலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சேல் பண்ணால் அதுக்கு அடிஷ்னலாக எவ்வளோ இன்கர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர் யூனிட் இன்கர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது கம்ப்யூட் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் டு பி சார்ஜ் பை வுட் மேக்கிங் டிவிஷன் வாட் வுட் பி த டெசிஷன் இஃப் இன்டீரியர் டிசைன் டிவிஷன் இஸ் ஏபிள் டு பை த ஃபினிஷ்ட் வுட் ஃப்ரம் மார்க்கெட் அட் பிலோ த வேரியபிள் காஸ்ட் ஓகே இந்த வேரியபிள் காஸ்ட்டுக்கு விட கம்மியாக வாங்கினா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க டெசிஷன் என்ன அப்படின்றது கேட்குறாங்க எஸ் இப்போ போடலாமா இப்போ ப்ரீவியஸாக போட்டோம்ல அதே மாதிரி தான் அந்த ப்ராப்ளமும் எஸ் முதல்ல பட்ஜெட்டட் ப்ராஃபிட் எழுதிக்கலாம் டூ குரோர் எழுதியாச்சு இப்போ இதோட ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டே ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் லேக் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு எவ்வளவு ஃபைவ் குரோர் அதில் டுவெல் பர்சன்ட் போட்டோம்னா சிக்ஸ்டி லேக் வருது ஓகே இப்போ இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் வர்றது தான் ரெக்வயர்டு கான்ட்ரிபியூஷன் த்ரீ குரோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக் ஓகேவா எக்ஸிஸ்டிங் கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவுன்றத பார்க்கணும் எக்ஸிஸ்டிங் யூனிட்ஸ் எவ்வளோ சேல் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் யூனிட் சேல் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகே அப்போ ஃபைவ் குரோர் வருது இதில் இருந்து நம்ம வேரியபிள் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளவு எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் யூனிட் அப்போ எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டோம்னா டூ குரோர் வருது அப்போ இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா கான்ட்ரிபியூஷன் த்ரீ குரோர் ஓகேவா இப்போ நமக்கு ரெக்வயர்டு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ குரோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக் மைனஸ் த்ரீ குரோர் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக் தான் நமக்கு தேவை ஓகே இது மொத்த கான்ட்ரிபியூஷன் ரெக்வயர்டு இப்போ நமக்கு ப யூனிட்க்கு எவ்வளவு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ப யூனிட் இந்த சென்ஸ் நம்ம அந்த ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸிஸ்டிங் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆனால் நம்மளோட ஃபுல் கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இல்லையா அப்போ அந்த பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு ப யூனிட் எவ்வளவு அப்படின்னு போட்டோன்னா ஒன
I'll check your answer. Thank you for your patient listening.